हाई हेलो नमस्कार दोस्तों वेलकम टू दिस लेसन फोर अब दिस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो आज के लेसने डिसकस कर किंगडम फंजाई किंगडम फंजाई आज के लेसन डिसकाशन खूब बस इंटरेस्टिंग होते जा कारण प्रत्येक बचर नीटे एम्स ए जीपमार जो मेडिकल एंट्रांस को समय फंजाई थे अनेक प्रश्न जिज्ञेस करो अवश्य भिडियो शेष पर्त देखें तो चलो समय नष्ट ना शुरू करा जा Fungi constitute a unique kingdom of the heterotrophs. ठीक है सर, fungi परोजीविदर जो नो एक परोजीविदर नहीं एक ता unique kingdom तो ये रिकॉर्ड है. They show a great diversity in their morphology एवं habitat. अर्थात् तारा तादर बाज़ीक बोझिस्टो एवं तादर बाशोस्थाने दिखते के एक पने अर्थात् पुरुषुर बोझित्रो तादर मधे लक्खो करा जाए. You must have seen fungi थे के on a moist bread or rotten fruits. अम्रा ईयर मध्य ब्रेड एवं मान अर्थात अनेक दिन पुरानो ब्रेड एवं पचा फ्रूट्स अर्थात पचा फल मध्य फांजार ग्रोथ लक्ष्य करमल जो कमन मशरूम खाई जेटा बोल टोट स्टुल टोट स्टुल हे एक विशेष धरण मशरूम जो रेड रेड बा ब्राउन कलर हो द कमन मशरूम उट एंड द टोट स्टुल आर अल्सो फांजाई से गो आसले फांजाई थे White spots seen on the mustard leaves are due to the parasitic fungi. शोषे का सर पातर मुंह थे जैसे शादा शादा spot बा शोषे का सर जो एक धोने white spot के disease लक्खो करा जाए, शेटा वाशुले एक धोने parasitic fungi बा एक धोने परोजीबी छोटरा के जोनो ही होए थाके. Some unicellular fungi, जमोन yeast, are used to make ब्रेड एंड बियर अर्थात ब्रेड ए बियर तैरि कर का एक यूनिसेलुलर फांजाई जो है इस्ट से व्यवहार कर फांजाई आज जरा प्लान और एनिमल्सर मध्य क्यों तैरि कर डिजिज सृष्टि थे जमन हुईट रास्ट कजिंग पक्सनिया पक्सनिया हे एम एक फांजाई जेटा हुईट अर्थात गम गाचर मध्य रास्ट रोग सृष्टि थे आप सबाई जानी जो पेनिसिल एंटीबायोटिक जो सबसे प्रथम आविष्कृत एंटीबायोटिक से एक छत्रा पेनिसिलियम नोटेटाम पेनिसिलियम थे से ही एंटीबायोटिकटा सृष्टि हो देखो छत्रा प्रेफार टू ग्रो ऑन दार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस अर्थात तरा आर्द्र एवं तरा आर्द्र एवं उष्ण आबहवा तरा वंश बृद्धि करते भल पाए तुम्हरा कख कि भेबे क्यों आप हमारे विभिन्न खाद्य वस्तु फल मूल सेगल के सब समय फ्रिजर भेतर अर्थात रेफ्रिजारेटर मध्य संरक्षण कर रखी तर एकम्र एक कारण जो विभिन्न धरण जो बैड वैक्टरिया फांजाईगुलो आंडार मध्य ग्रो करते विभिन्न बैड वैक्टरिया फांजाइर इनफेक्शन के प्रतरोध करार्ज विभिन्न फल मूल शाक सब्जी के फ्रिजर मध्य संचय कर रखी उइथ द एक्सेपन अब दस्ट अर्थात इस्ट छाड़ा मैक्सिमम फांजाई की धरण है फिलामेंटास धरण एकम्र यूनिसेलुलर फांजाई हे इस्ट बाकी सबा फिलामेंटास फिलामेंटास हे एक बहुकोशी फांजाई जेखने फांजाई सेलगुलो तरा पशापाशी पशापाशी अवस्थान कर एक सूतर मत थ्रेड लाइक स्ट्राक्चार गठन कर नाउ लेट मि प्रोसिड देयर बडिज कन्स्टिट्यूट ए लंग स्लैंडार थ्रेड लाइक स्ट्राक्चार कल्ड द हाइफि ते तारा कि आकार आकृति गठन कर तर एक लम्बा स्लैंडार अर्थात चैप्टा थ्रेड अर्थात सूतर आकृतर एक स्ट्राचार गठन कर जाके हाइफा एवं द नेटवर्क अब द हाइफा इज नोन एज द माइसिलियम ए हाइफा जो एक जालक आकार गठन तैरी कर तक ताकि माइसिलियम नाउ लेट मि शो यू दिक्चार एट हे एगल हे हमारे हाइफा हाइफा एवं हाइफा जो नेटवर्क लाइक स्ट्राक्चार अर्थात जालक आकार गठन तैरि कर तक ताकि बी माइसिलियम एन और जिन इम्पर्टेंट साम हाइफा आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड उथथ माल्टिनिटेड सैटोप्लम तक के बीच सिनोसाइटिक हाइफि एन देखो हाइफि दुधरण एक धरण हाइफिर मध्य देखो गए कि माल्टिनिटेड अर्थात सैटोप्लम मध्य तेरे दोटो निउक्लियर मजखने को विभेद सेप्टेड क्रस वाल नहीं तक सिनोसाइटिक हाइफि आर अन्न क्षेत्र में लक्ष्य कर एक क्षेत्र में दोटो निउक्लियर मजखने एक धरण क्रस वाल सेप्टेड फर्मेशन हो तक सेप्टेड हाइफि 
অর্থাৎ ফাঙ্গাল হাইফিকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সেপটেড হাইফি আর একটা হচ্ছে আমার সিনোসাইটিক হাইফি দিস আর দ্য কল দ্য সিনোসাইটিক হাইফি আদার হ্যাভ সেপটেড অর ক্রস ওয়াল তাদেরকে আমরা বলছি কি কি সেপটেড হাইফি সেপটেড ওকে এখন সেলওয়াল ফাঞ্জি সেলওয়াল কি দিয়ে তৈরি হয় ফাঞ্জি সেলওয়ালের মূল উপাদান হচ্ছে কাইটিন কাইটিন এবং পলিসাকারাইড মনে রাখতে হবে আমাদের মোস্ট ফাঞ্জাই আর হ্যাড্রোট্রফিক ম্যাক্সিমাম মতো ফাঞ্জাই হ্যাড্রোট্রফিক হবে এবং কীভাবে তারা খাদ্য বস্তু শোষণ করবে দে ইউজ টু অ্যাবজর্ব সলিউবল অর্গ্যানিক ম্যাটার ফ্রম দ্য ড্যাড সাবস্ট্রেটস অ্যান্ড হ্যান্ডস কল দ্য স্যাপ্রোফাইড তাদের মধ্যে কিছু কি করবে মৃত পচাকলো জৈব বস্তু থেকে তাদের খাদ্য বস্তু বা সলিউবল অর্গ্যানিক ম্যাটারকে শোষণ করবে তাদেরকে বলছে স্যাপ্রোফাইড আবার কিছু কিছু ফানজাই তারা লিভিং প্লান্ট অর্থাৎ জীবিত প্লান্ট এবং জীবিত অ্যানিম্যালসের উপর পরভোজী হিসাবে বসবাস করে তাদেরকে বলছে আমরা প্যারাসাইডস আরেক ধরনের ফানজাই লক্ষ্য করা যায় যাদেরকে বলছে আমরা সিম বায়ন্স বা মিথজীবী অর্থাৎ ফানজাই অন্য কোনো অন্য কোনো অ্যালগি অর্থাৎ শৈবালের সাথে বা অন্য কোনো হায়ার প্লান্টসের সাথে মিথজীবী রূপে সহাবস্থান করতে পারে এক্ষেত্রে আমরা দুই ধরনের সম্ভাবনা লক্ষ্য করতে পারছি এক ধরনের সম্ভাবনায় হতে পারে যে ফানজাই শৈবাল অর্থাৎ অ্যালগি এর সাথে যখন সমন্বয় সাধন করে মিথজীবী রূপে সহাবস্থান করে তখন তাদেরকে আমরা বলছি লাইক্যান্স আবার অনেক সময় ফানজাই ইন দ্য রুটস অফ দ্য হায়ার প্লান্টস অর্থাৎ উন্নত উন্নত সবুজ উদ্ভিদের মূলের সাথে মিথুজীবী রূপে সহাবস্থান করে তখন সেই ফানজাইকে আমরা বল তখন সেই সমন্বয়কে আমরা বলছি মাইক্রোরাইজা তাহলে সিম বায়ন্সের মধ্যে আবার দুটো ভ্যারাইটি পাচ্ছি একটা হচ্ছে লাইক্যান্স আর একটা মাইক্রোরাইজা যখন এলগির সাথে সহাবস্থান করে এলগির সাথে মিথুজীবী রূপে বসস্থান করে ফানজাই তখন তাকে আমরা বলছি লাইক্যান্স যখন হায়ার প্লান্টসের মূল বা হায়ার প্লান্টসের রুটস অফ দ্য হায়ার প্লান্টস এর সাথে সহাবস্থান করে তখন তাকে আমরা বলছি মাইক্রোরাইজা এখন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক পাবো আমরা ফানজাই রিপ্রোডাকশান ফানজাই রিপ্রোডাকশানকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করছি রিপ্রোডাকশন অফ দ্য ফানজাই একভাবে হতে পারে ভেজিটেটিভ মিনসের মাধ্যমে একভাবে হতে পারে অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান আরেকভাবে হতে পারে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ঠিক আছে একটা একটা করে আমরা ডিসকাস করব এখানে মনে রাখার বিষয় আমি শুধুমাত্র জাস্ট জেনারেলাইজড ওয়েতে ডিসকাস করবো অ্যাবাউট ফানজাই রিপ্রোডাকশান বিকজ ফানজাই রিপ্রোডাকশান ইজ এ এক্সটেন্সিভ টপিক এবং আমি ফানজাই রিপ্রোডাকশান নিয়ে আলাদা করে একটা ভিডিও বানাবো কারণ সেখান থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু পয়েন্ট আমাকে আলাদাভাবে ডিসকাস করতে হবে কারণ এখানে কম সময়ের জন্য আমি পুরোটা ব্যাপার ডিসকাস করতে পারবো না তো শুধুমাত্র তোমাদেরকে একটা জেনারেলাইজ আইডিয়া দিয়ে যাচ্ছি আপাতত রিপ্রোডাকশন ইন দ্য ফানজাই ক্যান টেক্স প্লেস দ্য ভেজিটেটিভ মিন ভেজিটেটিভ মিনসের আমরা তিনভাবে উপায় পাবো একটা হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টেশন একটা দেখবো আমরা ফিজনের মাধ্যমে আর একটা হবে বার্ডিংয়ের মাধ্যমে অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইজ বাই দ্য স্পোর্টস কল্ড স্পোর্টস আবার অনেক ধরনের হতে পারে অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের আওতায় একটা তারা হতে পারে কনিডিয়া ফর্ম করতে পারে নতুবা তারা স্পোরঞ্জিও স্পোর অর জু স্পোর ফর্ম করতে পারে দেখো কোন ইন্ডিয়া কি স্পনঞ্জিও স্পোর কি হোয়াট ইস জু স্পোর আই উইল ডিসকাস ইন ডিটেলস ইন অ্যানাদার ভিডিও আমি এটা এগুলো নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও বানাবো শুধুমাত্র এখন তোমরা একটা আইডিয়া নিয়ে নাও সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ইজ বাই দ্য উ স্পোর অ্যাসকো স্পোর বেসিডিও স্পোর আসলে উ মাইসিরিসদের ক্ষেত্রে আমরা যখন ফানজাই ডিভিশন পড়বো তখন দেখবো যে উ মাইসিরিসের ক্ষেত্রে উ স্পোর ফর্ম হবে অ্যাসকো মাইসিরিসদের ক্ষেত্রে অ্যাসকো স্পোর ফর্ম হবে এবং বেসিডিও মাইসিরিসদের ক্ষেত্রে বেসিডিও স্পোর ফর্ম হবে দ্য ভেরিয়াস স্পোর্টস আর প্রডিউস ইন ডিস্টিং স্ট্রাকচারস কল্ড দ্য ফ্রুটিং বডিস এই স্পোরগুলো আসলে কিসের মধ্যে যে পাত্রের মধ্যে তৈরি হবে তাকে আমরা বলছি ফ্রুটিং বডিস দ্য সেক্সুয়াল সাইকেল ইনভলভস দ্য ফলোয়িং থ্রি স্টেপ তিনটা জেনারেলাইজড স্টেপের মাধ্যমে আমি এখন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানটাকে যদি আমি বর্ণনা করি তাহলে এই দ্বারায় সবচেয়ে প্রথম ফিউজন অফ দ্য প্রোটোপ্লাজম বিটুইন দ্য টু মটাই অর নন মটাইল গ্যামেটস দেখো ফানজাই দুটো মটাইল বা নন মটাইল গ্যামেট পাশাপাশি আসবে এবং সবচেয়ে প্রথমে তাদের সাইটো প্লাজমের মধ্যে সংযোজন হবে যাকে আমরা বলবো প্লাজমো গ্যামি তারপর সাইটো প্লাজমের মধ্যে সংযোগ হওয়ার পরে তাদের দুটো সেলের নিউক্লিয়াসের মধ্যে সংযোজন হবে যাকে আমরা বলবো কেরিও গ্যামি কেরিও গ্যামি সম্পন্ন হওয়ার পর সেখানে কি তৈরি হবে জাইগোড তৈরি হবে এবং এই জাইগোডের মধ্যেও আবার কি হবে মিওসিস ফরমেশান হবে মিওসিস হবে মিওসিস হয় আবার হ্যাপ্লয়েড স্পোর ফরমেশান হবে মিওসিস ইন দ্য জাইগোড রেজাল্টিং ইন দ্য হ্যাপ্লয়েড স্পোর ফরমেশান হয়েন এ ফাঙ্গাস রিপ্রোডিউস সেক্সুয়ালি টু হ্যাপ্লয়েড হাইফি 
of the compatible mating type come together and fuse ei jinish gulo ni amra in future detail discussion korbo ekhon dekho shekhane dutu ghotona korte pare in some fungi the fusion of the two haploid cells immediately result in the diploid cell dutu fungi fusion er phole dutu ghotona korte pare hoy tara immediately fusion hobe immediately fusion hoy ekta diploid cell toiri korbe notuba ki hote pare in other fungi বিশেষকরে এসকোমাইসিটিস এবং বেসিলিওমাইসিটিসের ক্ষেত্রে অ্যান ইন্টারভেনিং ডাইকেরিওটিক স্টেজ তৈরি হবে অর্থাৎ তাদের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সংযোজন হওয়ার পরেও নিউক্লিয়াস সংযোজন অর্থাৎ কেরিওগেমি শুরু হওয়ার আগে একটা লং গ্যাপ থাকবে এর ফলে একই কোষের মধ্যে আমরা দুটো নিউক্লিয়াসের সহাবস্থান লক্ষ্য করতে পারব তাকে বলছে আমরা ডাইকেরিওটিক স্টেজ ওকার্স সাচ এ কন্ডিশান ইজ কলড দ্য ডাইকেরিয়ন অ্যান্ড দ্য ফেজ ইজ কলড দ্য ডাইকেরিও ফেজ এই যে কন্ডিশানটা অর্থাৎ প্লাজমোগিমি সম্পন্ন হয়ে গেছে কিন্তু এখনও কেরিওগিমি হয়নি সেক্ষেত্রে একই সেলের মধ্যে দুটো নিউক্লিয়াসের পাশাপাশি সহজ সহাবস্থান টু নিউক্লিয়াই পার সেল এন প্লাস এন কন্ডিশান এই কন্ডিশানকে আমরা বলছি ডাইকেরিওটিক স্টেজ এবং এই কন্ডিশানকে আমরা বলছি ডাইকেরিয়ন এবং এই ফেজটাকে এই পর্যায় বা এই সময়টাকে আমরা তখন কি বলছি ডাইকেরিও ফেজ এই ধরনের ঘটনা শুধুমাত্র অ্যাসকোমাইসিটিস এবং বেসিডিওমাইসিটিসদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় কেরিওগেমি সম্পন্ন হওয়ার ঠিক পর মুহূর্তে কি হবে সেখানে আমার জাইগোড ফরমেশন হবে এবং সেই জাইগোডের মধ্যে আবার রিডাকশানাল ডিভিশন অর্থাৎ মিউসিস সম্পন্ন হবে এবং দ্যাটস লিডস টু দ্য ফরমেশন অফ দ্য হ্যাপ্লয়েড স্পোর জাইগোডের মধ্যে রিডাকশানাল ডিভিশন অর্থাৎ মিউসিস হওয়ার পরে সেখান থেকে হ্যাপ্লয়েড স্পোর তৈরি হবে দ্য মরফোলজি অফ দ্য মাইসেলিয়াম আর মুড অফ দ্য স্পোর ফরমেশন এবং ফ্রুটিং বডি ফরমেশনের উপর ভিত্তি করে আমরা এখন ফাঙ্গাসকে চারটা ডিভিশনের মধ্যে ভাগ করতে পারি যেখানে আমরা পাব ফাইকোমাইসিটিস অ্যাসকোমাইসিটিস বেসিডিওমাইসিটিস এবং ডিউটেরোমাইসিটিস তো তাদের সম্পর্কে এখন আমরা ডিসকাস করব এখন আমরা পাচ্ছি ফাইকোমাইসিটিস দেখো সবচেয়ে প্রথম তাদের বাসস্থান তাদের হ্যাবিটেট হচ্ছে অ্যাকোয়াটিক হ্যাবিটেট অথবা অন দ্য ডিকেইং উড অর্থাৎ পচা কাঠের লক এর উপর বসবাস করতে পারে অথবা দে লিভ ইন দ্য ময়েস্ট অ্যান্ড দ্য ড্যাম প্লেসেস অর্থাৎ ভেজা স্বেচ্ছেদে জায়গায় তারা বসবাস করতে ভালো পায় অর এজ এ অবলিগেট প্যারাসাইড অন দ্য প্লান্ট অর্থাৎ নিশ্চিত প্যারাসাইড হিসাবে তারা প্লান্টের উপরও তারা বসবাস করতে পারে দ্য মাইসিলিয়াম ইজ অ্যাসেপ্টেড অর কোইনোসাইটিক বা সিনোসাইটিক তাদের যে মাইসিলিয়ামটা হবে তার মধ্যে কোনো ধরনের সেপ্টা ফরমেশন হবে না অর্থাৎ মাল্টি নিউক্লিয়েটেড অর্থাৎ সিনোসাইটিক মাইসিলিয়াম লক্ষ্য করা যাবে ফাইকোমাইসিটিসদের মধ্যে তাদের মধ্যে অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান টেক্স প্লেস বাই দ্য জু স্পোর যাকে বলছে মোটাইল আবার হচ্ছে অ্যাপ্লেনো স্পোর যেটা হচ্ছে নন মোটাইল মনে রাখবে জু স্পোর বলতেই বোঝায় মোটাইল স্পোর এবং অ্যাপ্লেনো স্পোর বলতেই বোঝায় নন মোটাইল স্পোর জু স্পোর এবং অ্যাপ্লেনো স্পোর ইজ নাথিং বাট এ টাইপ অফ স্পোরানজিও স্পোর দেখো আমরা পড়ব ইন ফিউচার যে যে অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর ফরমেশান যেগুলো হবে ফাঞ্চার মধ্যে সেগুলো অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর দুই ধরনের হওয়া সম্ভব একটাকে বলবো আমরা স্পোরানজিও স্পোর আর একটাকে বলবো আমরা কোনিডিয়া স্পোরানজিও স্পোর ডেভেলপ এন্ডোজেনাসলি কিন্তু কোনিডিয়া ডেভেলপ এক্সোজেনাসলি বিষয়গুলো গিয়ে কি আমরা সেগুলো ছবির মাধ্যমে এই ডিটেল ডিসকাস করব যখন আমরা ফাঞ্জাই রিপ্রোডাকশান আলাদাভাবে আমি আলাদা একটা ভিডিও বানাবো সেটা নিয়ে দেখো দি স্পোর্টস আর এন্ডোজেনাসলি প্রডিউসড ইন দ্য স্পোরানজিয়াম এই জু স্পোর এবং অ্যাপ্লেনো স্পোর তাদেরকে একত্রে আমরা বলছি স্পোরানজিও স্পোর যারা এন্ডোজেনাসলি ডেভেলপ হবে স্পোরানজিয়ামের ভেতরে এ জু স্পোর ইজ ফর্ম বাই দ্য ফিউজন অফ দ্য টু গ্যামেট দুটো গ্যামেটের ফিউজনের মাধ্যমে এই জু স্পোর তৈরি হবে এখন এই দুটো গ্যামেট যদি মরফোলজিক্যালি সিমিলার হয় সিমিলার ইন দেয়ার মরফোলজি তাহলে তাদেরকে বলবো আমরা আইসোগ্যামাস কিন্তু তারা যদি মরফোলজিক্যালি ডিসিমিলার হয় তখন তাদেরকে বলবো আমরা অ্যানাইসোগ্যামাস অর উ গ্যামাস উ গ্যামাস তখন বলবো যখন পুং গ্যামেটটা যখন আমরা দেখবো সচল হবে মটাইল পুং গ্যামেট তখন তাকে বলা হয় উ উ গ্যামাস যাই হোক সাম কমন এক্সাম্পলস অফ দ্য ফাইকোমাইসিটিস ফাইকোমাইসিটিস কিছু কমন এক্সাম্পল কিছু এক্সাম্পল তো আমাদেরকে মাথায় রাখতেই হবে যেমন পাচ্ছি মিউকর রাইজোপাস রাইজোপাস মিউকর রাইজোপাস তাদেরকে আমরা দ্য ব্রেড মোল্ড বা মেনশন আমরা আগে যেটা পেয়েছি ব্রেডের মধ্যে যে ডেভেলপ করে ফাঙ্গাস সেটা নাথিং বাট রাইজোপাস আর একটা পাচ্ছে অ্যালবিউগো দ্যাট প্যারাসাইটিক ফাঙ্গাস অন দ্য মাস্টার্ড প্লান্ট মাস্টার্ড প্লান্টের মধ্যে যে হোয়াইট যে মাস্টার্ডের মধ্যে যে হোয়াইট স্পট তৈরি হয় সেটা সেই অ্যালবিউগোর জন্য হয়ে থাকে এবং সেটা ফাইকোমাইসিটিসের আন্ডারে পড়ে 
তারপরে পাচ্ছি আমরা অ্যাসকোমাইসাইটিস অ্যাসকোমাইসাইটিসদের জেনারেলাইজড উপায় সেকফানজাই বলা হয় কেন সেকফানজাই বলা হয় সেটা আমরা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনে পড়ব মোস্টলি মাল্টি সেলুলার অ্যাসকোমাইসাইটিস আর মোস্টলি মাল্টি সেলুলার উদাহরণ মনে রাখতে হবে পেনিসিলিয়াম রেয়ারলি ইউনি সেলুলার অ্যাসকোমাইসাইটিসের এক্সাম্পল হচ্ছে কি আমার ইস্ট ইস্টকে সাইন্টিফিকালি বলা হয় স্যাকারোমাইসিস ঠিক আছে দে আর স্যাপ্রোফাইটিক ডিকম্পোজার প্যারাসাইটিক ওর কপ্রোফিলাস তারা স্যাপ্রোফাইটিক হতে পারে ডিকম্পোজার হতে পারে প্যারাসাইটিক হতে পারে এবং তারা কপ্রোফিলাস হতে কপ্রোফিলাস বলতে কি বোঝায় তারা মল মল বা বর্জ্যবস্তুর উপর অর্থাৎ ডাং বা গোবরের উপর তারা বংশ বৃদ্ধি করতে পারে মাইসিলিয়াম অ্যাসকোমাইসিটিসের যে মাইসিলিয়ামটা পাবো সেগুলো হবে গিয়ে ব্রাঞ্চ এবং সেপটেড অর্থাৎ তার মধ্যে সেপটেড ফরমেশন হবে অর্থাৎ ক্রসওয়াল ফরমেশন দেখা যাবে দ্য এসেক্সুয়াল স্পোর্টস আর কনিডিয়া প্রডিউস এক্সোজেনাসলি আমরা আগে যে একবার আমি মেনশন করেছি যে কনিডিয়া এক্সোজেনাসলি ডেভেলপড হয় ঠিক আছে অন দ্য স্পেশাল মাইসিলাম কল দ্য কনিডিও ফোর আসলে ঘটনাটা কি ঘটে এরকম একটা কনিডিও ফোর থাকে যার প্রান্তের মধ্যে এইভাবে গোল গোল আকারে কনিডিয়া এক্সোজেনাসলি ডেভেলপড হবে বিষয়গুলো আমি ডিটেল ডিসকাশন করবো ইন ফিউচার কনিডিয়া অন জার্মিনেশন প্রডিউস মাইসিলাম এই এক একটা কনিডিয়া থেকেই জার্মিনেশনের মাধ্যমে নতুন ফাঙ্গি সেল বডি বা ফাঙ্গি বডি বা মাইসেলিয়াম গঠিত হয় সেক্সুয়াল স্পোর্টস আর কল দ্য অ্যাসকোস্পোর হ্যাঁ অবশ্যই অ্যাসকোমাইসিটি যেহেতু সেহেতু সেক্সুয়াল স্পোর্টটাকে আমরা বলবো অ্যাসকোস্পোর্ট হুইচ আর প্রডিউস অ্যান্ডোজেনাসলি ইন দ্য স্যাক লাইক অ্যাসকি অ্যাসকাই বা অ্যাসকাস সিঙ্গুলে নামে বলবো এটাকে অ্যাসকাস আর প্লুরাল নাম্বারে বলছি অ্যাসকাই তারা অ্যান্ডোজেনাসলি একটা অ্যাসকাই বা একটা থলির ভেতরে ডেভেলপড হয় এবং এই যে থলিটা বা অ্যাসকাই আর অ্যারেঞ্জড ইন ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য ফ্রুটিং বডিজ কলড দ্য অ্যাসকোকার অর্থাৎ অ্যাসকোস্পোর ডেভেলপড হবে অ্যাসকাইয়ের ভেতর আর অ্যাসকাই থাকবে কোথায় যে ফ্রুটিং বডির ভেতরে তাকে আমরা বলছি অ্যাসকোকার নাও লেট মি ডিসকাস অ্যাবাউট সাম এক্সাম্পলস অফ দ্য অ্যাসকোমাইসেটিস কিছু এক্সাম্পল যেমন অ্যাসপার জিলাস ক্লেভিসেপস নিউরোসপোরা এক্সাম্পলগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে নিউরোসপোরাকে আমরা এক্সটেন্সিভলি ব্যবহার করি ইন কেস অফ বায়োকেমিক্যাল অ্যান্ড জেনেটিক্যাল ওয়ার্ক বিভিন্ন ধরনের বায়োকেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে এই নিউরোসপোরাকে ব্যবহার করা হয় মেনি মেম্বার্স লাইক মডেলস অ্যান্ড টাফলস আর ইডায়াবেল অ্যান্ড কনসিডার দ্য ডেলিকেশিয়াস দেখো এখানে আমি দুটো ফটো দিয়েছি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য অনেক সময় ফটো দেখলে কি হয় জিনিসগুলো আমাদের মাথায় থেকে যায় কারণ ফাঙ্গাসগুলোকে আমরা সবসময় সচরাচর এখানে সেখানে দেখি না তাই সেই সেই জিনিসগুলোকে আমাদের চিত্রের মাধ্যমে মনে রাখতে হবে যখন যেখানে নতুন নাম পাবে সেগুলোকে গুগলে সার্চ করে তার চিত্রটাকে মনে রাখার চিত্রের মাধ্যমে তাকে মনে রাখার চেষ্টা করো দেখো যেমন এগুলোকে বলা হয় মডেলস এগুলো ইডায়াবেল ফাঙ্গাস এগুলোকে বলা হচ্ছে টাফেলস টাফেলস এক ধরনের ইডায়াবেল ফাঙ্গাস এবং এনসিআইডি বলছে যে ডেলিকেশিয়াস তারপরে চলে আসছে বেসিরিও মাইসেটিস বেসিরিও মাইসেটিস তার সাথে সাথেই মনে রাখতে হবে তাদেরকে তার এদের আন্ডারে পাবো মাশরুম তাদেরকে ব্র্যাকেট ফাঞ্জিও বলা হয় এবং এখানে পাবো পাফ বলস পাফ বলস হচ্ছে মাশরুমের মতোই এক ধরনের ইডেবল ফাঙ্গাস যেগুলো বড় বড় গোল গোল সাদা সাদা রঙের হয় বড় বড় তোমরা গুগলে যাও সার্চ করে দেখতে পারো পাফ বলসের ফটোটা তাহলে তোমাদের মনে থাকবে তবে যে জিনিসটা নিটের জন্য মনে রাখা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পাফ বলস বেসিরিও মাইসেটিসের আন্ডারে পরে সেটাই দে গ্রো ইন দ্য সয়েল as on the log trees stumps and living plant bodies as the parasite example jemon rust are smart rust are smart je gulo tader ache basidiomycetes er under e pore basidiomycetes er je mycelium she gulo ki dhoroner hobe branched ebong septate mycelium lokkho kora jabe asexual spore are generally non not found tader modhe asexual spore amra dekhte pabo na but vegetative reproduction by the fragmentation is common তাদের মধ্যে ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন দেখা দেখা যাবে যে বাই ফ্রাগমেন্টেশনের মাধ্যমে কিছু এক্সাম্পল তো অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যেমন সাম কমন মেম্বার্স অফ দ্য যেমন হচ্ছে আমার অ্যাগারিকাস যেটা হচ্ছে মাশরুম তারপরে আস্টি লাগো যেটা হচ্ছে স্মার্ট আর রাস্ট ফাঙ্গাস আমরা আগেই পেয়েছি রাস্ট এবং স্মার্ট রাস্ট এবং স্মার্ট বেশি তো মাইসেট আন্ডারে পড়ে এবং সেই রাস্ট হচ্ছে আস্টি লাগো এবং রাস্ট হচ্ছে গিয়ে আমার পাকসিনিয়া এবং স্মার্ট হচ্ছে আমার আস্টি লাগো যাই হোক নাহলে আমি গো টু দ্য নেক্সট লাইট দ্য সেক্স অর্গান আর অ্যাবসেন্ট ইন কেস অফ বেসিডিওমাইসেটিস বাট প্লাজমোকেমি ইজ ব্রট অ্যাবাউট বাই দ্য ফিউজন অফ দ্য টু ভেজিটেটিভ অর সোমাটিক সেল অফ ডিফারেন্ট স্ট্রেনস অর জিনোটাইপ দ্য রেজাল্টেন্ট স্ট্রাকচার ইজ ডাই কেরিওটিক হুইচ আলটিমেটলি গিভস রাইটস টু দ্য বেসিডিয়াম এই জিনিসটা আমরা আগেও ডিসকাস করে এসছি 
তাদের মধ্যে কেরিওগিমি দেখা যাবে এবং মিওসিস টেক্স প্লেস ইন দ্য বেসেরিয়াম প্রডিউসিং ফোর বেসেরিয় স্পোর দেখো কীভাবে বেসেরিয় স্পোর গঠিত হচ্ছে সবগুলো জিনিস আমি ডিটেল ডিসকাশন করব আপাতত বেসেরিয় মাইসেসের মধ্যে বেসেরিয় স্পোর পাওয়া যায় সেটা মনে রাখো দ্য বেসেরিয় স্পোর্টস আর এক্সোজেনাসলি প্রডিউস অন দ্য বেসেরিয়াম অর্থাৎ বেসেরিয়ার মধ্যে এই বেসেরিয় স্পোর এক্সোজেনাসলি ডেভেলপড হবে দ্য বেসেরিয়া আর অ্যারেঞ্জ ইন দ্য ফ্রুটিং বডিজ কল দ্য বেসিডিও কার ঠিক আছে বেসিডিও কার আমাকে আগে যখন এসকো স্পোর পেয়েছি এসকো কার পেয়েছি ঠিক সেরকমই বেসিডিও মাইসেসের মধ্যে পাবো আমরা বেসিডিও স্পোর বেসিডিও কার বেসিডিয়াম এখন চলে আসছি আমরা সবচেয়ে লাস্ট যেটা হচ্ছে আমার ডিউটোরো মাইসিটিস দ্যাট ইস ফানজি ইম্পারফেক্টি কেন তাদেরকে ফানজি ইম্পারফেক্টি বলা হয় অনলি দ্য অ্যাসেক্সুয়াল অর ভেজিটেটিভ ফেস তাদের মধ্যে দেখা যায় তাদের মধ্যে কোনো ধরনের সেক্সুয়াল ফেস লক্ষ্য করা যায় না তাই তাদেরকে কি বলা হয় ইম্পারফেক্ট ফানজি বলা হয় হয় না সেক্সুয়াল ফর্ম থেকে অফ দিস ফানজি ওয়ার ডিসকোভার দে ওয়ার মুভ টু ইন টু দ্য ক্লাসেস দে রাইটলি থেকে বিলং টু আসলে কি দেখো যখন যখন তাদের সেক্সুয়াল ফর্ম ডেভেলপ বা আবিষ্কৃত হয়েছে তখন তাদেরকে অন্য ক্লাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যত সময় না পর্যন্ত তাদের কোনো সেক্সুয়াল ফর্ম আবিষ্কৃত হয়নি তত সময় পর্যন্ত আমরা ফানজাইকগুলোকে ডিউটি টু মাইসিটিস বা ফানজি ইম্পারফেক্ট এর আন্ডারে রাখি যখন দেখি যে তাদের সেক্সুয়াল ফর্ম আবিষ্কৃত হয়েছে তখন দেখা যায় যে তারা হয়তো বা এসকো এসকোমাইসিটিস বা বেসিডিওমাইসিটিস বা ফাইকোমাইসিটিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় ইট ইজ অলসো পসিবল দ্যাট দ্য এসেক্সুয়াল অ্যান্ড দ্য ভেজিটেটিভ স্টেজ হ্যাভ বিন গিভেন ওয়ান নেম অ্যান্ড প্লেস আন্ডার দ্য ডিউটি টু মাইসিটিস অ্যান্ড দ্য সেক্সুয়াল স্টেজ অ্যানাদার প্লেস প্লেসড আন্ডার দ্য অ্যানাদার ক্লাস দেখো লেটার হয়েন যখন পরবর্তী সময় লিঙ্কিজ ওয়ার এস্টাবলিস দ্য ফানজি ওয়ার কারেক্টলি আইডেন্টিফাইড অ্যান্ড মুভড আউট অফ দ্য ডিউটোরোমাইসাইটিস যখন পরবর্তী সময় তাদের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানটা আবিষ্কৃত হয় তখন দেখা যায় যে তারা তারা ভালোভাবে আইডেন্টিফাইড হয় তখন তাদেরকে অন্য জিনিসের বা অন্য গোষ্ঠীগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয় এসকোমাইসাইটিস বেসিডোমাইসাইটিসের অন্তর্ভুক্ত তাদেরকে করে দেওয়া হয় ওয়ান্স পারফেক্ট স্টেজ অফ দ্য মেম্বার অফ দ্য ডিউটোরো মাইসিটিস ওয়ার ডিসকভার দে ওয়ার অফেন মুভড টু দ্য এসকোমাইসিটিস অ্যান্ড বেসিডিও মাইসিটিস এই কথাটাই আমি এত সময় বোঝালাম দ্য মাইসিলিয়াম ইজ সেপ্টেট এখন দেখো ডিউটোরো মাইসিটিসের মাইসিলিয়াম আমরা কী ধরনের দেখবো যেটা মনে রাখার বিষয় সেপ্টেট অ্যান্ড ব্রাঞ্চড সাম মেম্বার্স আর সেপ্রোফাইটস অর প্যারাসাইটস হোয়াইল এ লার্জ নাম্বার অফ দ্যাম আর ডিকম্পোজার অফ লিটিল অ্যান্ড হেল্প ইন দ্য মিনারেল সাইক্লিং ঠিক আছে তাদের মধ্যে কিছু কিছুদেরকে পাবো সেপ্রোফাইটিক আবার কিছু প্যারাসাইটিক হিসেবেও থাকতে পারবে এবং তাদের ম্যাক্সিমাম অফ দ্যাম আর ডিকম্পোজার হিসেবে থাকবে এবং তারা মিনারেল সাইক্লিংয়ের কাজে হেল্প করবে কিছু এক্সাম্পল তো অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে অ্যাবাউট ডিউটোরো মাইসিটিস যেখানে আমরা পাচ্ছি থেকে অল্টার্ন এরিয়া অল্টার্ন এরিয়া কালেক্টো ট্রাইকাম আর ট্রাইকো ডারমা এক্সাম্পলগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এর সাথে আমরা কিংডম ফানজি এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে আমি কিংডম ফানজি সম্পর্কে কিংডম ফানজি রিপ্রোডাকশন সম্পর্কে তোমাদের এখন যে সকল সন্দেহগুলো ডেভেলপড হয়ে রয়েছে সে সকল সবগুলো সন্দেহ তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি আলাদা করে আর একটা ভিডিও বানাবো কারণ একই ভিডিওর মাধ্যমে সব কিছু ডিসকাস করাটা একসাথে সম্ভব হয় না তাই আমি আলাদা করে আর একটা ভিডিও বানাবো যেখানে আমি কমপ্লিট ডিসকাস করব ভেঙে ভেঙে ডিসকাস করব সেখানে তোমাদের सब धरण सन्देह दूर हो जाए सो थैंक यू सो माच फर व्वाचिंग दिस भिडियो स्टे टून टिल द नेक्स्ट भिडियो इज कमिंग सुन थैंक यू सो माच